un texte thermomètre. Ça nous donne la chaleur de notre cœur pour Dieu. Est-ce qu'on est enflammé pour Dieu? Donc, on va lire celui, donc vous avez trois textes indiqués à l'écran. Euh, Ces trois textes qui parlent évidemment du même sujet, trois, qui, rappellent, qui rapportent la même histoire. Mais pour nous ce matin, on va lire dans Marc au chapitre 14, versets 3 à 9. Alors, ouvrez vos bibles s'il vous plaît. On va lire Marc 14, versets 3 à 9. C'est rare que je fasse ça, mais... Alors, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra, comme il se trouvait à table, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Verset 9. « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Prions. Notre Dieu, on veut penser à cette dernière phrase de ce texte, une prophétie qui nous touche à matin. Partout où on va se rappeler... Euh, on va se rappeler, on va être en mémoire, on va se rappeler ce que cette femme a fait. Et on veut se rappeler ce matin, étudier, regarder ensemble ce que cette femme a fait pour toi. Qu'est-ce que Marie a fait? Le parfum de Marie. Amen. Alors, vous avez à l'écran les trois points. Les trois points? Les trois points? C'est celui d'en bas ou celui d'en haut? OK. Alors, ce que pense Marie, c'est simple, c'est une discussion, ce que pense Marie, ce que pense donc Marie de Jésus, ce que pensent les disciples de Marie, puis en la fin, qu'est-ce que Jésus pense de, de tout ça. Alors, le premier point, ce que pense Marie. Elle arrive au pied du Seigneur Jésus, dans cette chambre où il mange avec ses disciples, avec un vase d'albâtre. La façon que Jésus est installé, certainement couché, la tête appuyée sur son épaule, c'est-à-dire appuyée sur son épaule en direction de la table, les pieds à l'écart, à l'opposé. On peut penser qu'il y a facilement une quinzaine de personnes, on en compte 15, 12 disciples, Marie, Marc, Lazare, Simon, on est rendu à 16. Donc, ils sont quand même nombreux. Ils sont tous là. Et Marie va prendre du parfum elle va, le, 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 le vase que vous voyez à l'écran, ça peut, ça peut être semblable à ça. Un vase d'albâtre, semi-transparent, hein, qui servait à, comme récipient pour les huiles, les ongans précieuses, qui étaient utilisées pour oindre les rois, pour oindre les sacrificateurs, les prêtres, comme ongans aussi corporels, dans un pays où il fait très chaud, pour les sépultures. Oindre les morts. C'était ça à quoi servait ce vase. Le nard, le parfum, c'est un parfum qui est prestigieux, qui coûte cher, qui vient des montagnes au nord de, de l'Inde, aux frontières de l'Himalaya. C'est des fleurs qui, sont, qui poussent dans ces endroits-là. On voit tout de suite que ça vient de loin. C'est particulier. Ça coûte cher. Les apôtres vont dire quoi? Ça coûte 300 deniers, ce flacon-là. Hey, 300 deniers, ça veut dire quoi pour vous autres, les amis? Ça veut dire quoi, Bob? Ça l'air d'une année. Oui, combien? Hein? Salaire moyen, Québec, 2020, 50 000 
Elle répand sur le Seigneur Jésus un flacon d'huile de parfum d'une valeur de 50 000 piastres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle brise le vase. Elle répand le parfum sur la tête du Seigneur Jésus et dans l'Évangile de Jean, on lit « Marie ayant pris un livre de parfum d'honneur de, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle les essuya, elle essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de ce parfum. » Donc, les pieds, la tête sont, ont du parfum. Le parfum couvre et elle essuie donc avec ses cheveux. Apprécions un peu maintenant ce que fait cette femme. Premièrement, tout ce qu'elle fait est en honneur à Jésus et tourné vers Jésus. Elle prend un vase d'albâtre. J'ai appris un vase à la maison qui pourrait ressembler à ça, un long goulet. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse le bec. Pourquoi elle casse le bec, tu penses? Non, non. Non, non, non. Quoi? Pour que ça coule plus vite. Elle n'est pas là pour y verser quelques gouttes sur la tête et sur les pieds. Slang. Tout va couler. Usage unique, messieurs et mesdames. Il ne pourra pas être réutilisé. Usage unique, juste pour le Seigneur. Le contenu va être déversé en totalité sur le Seigneur. Personne d'autre va avoir ce parfum-là. Seul le Seigneur va avoir ce parfum. Usage unique, parfum unique. Donc, tout est tourné vers le Seigneur. Il n'y a plus personne qui semble exister autour d'elle. L'opinion des autres, ça ne la dérange pas. Même la honte ne la dérange pas. Elle ne se soucie pas de, se, de s'abaisser aux pieds du Seigneur Jésus, de lui laver les pieds avec ses cheveux. Le lavement des pieds, on en a vu un, un bout, euh, justement, mercredi dernier, au chapitre 18 de Genèse, lorsque Abraham reçoit des hommes, euh, des passants, il leur demande, venez chez nous, venez chez nous, venez, je ne pas, vous ne pouvez pas passer sans venir chez nous. Et là, tout de suite après, pouvez-vous, est-ce que je peux vous apporter un peu d'eau pour, vous laver, pour qu'on vous lave les pieds? Alors, c'était un acte de respect. C'est un geste de respect que Marie lui porte. Le geste est respectueux pour celui qui se fait laver les pieds, mais pour celui qui lave les pieds, par contre, ça, c'était réservé au plus bas des serviteurs. Dans le temps du Seigneur Jésus, même les Juifs n'étaient pas euh, tenus d'accomplir cette tâche. C'était des serviteurs qui étaient non-Juifs qui lavaient les pieds des invités. Donc, Marie va laver les pieds du Seigneur Jésus à grand prix, avec humilité, en se détachant les cheveux. J'imagine qu'elle ne pouvait pas se laver, essuyer les pieds pardon, du Seigneur Jésus avec une toque. Les femmes avaient toujours les cheveux attachés dans ce temps-là, en public. Donc, le faire dans un contexte public, se détacher les cheveux, c'était presque indécent voire même immoral pour une femme dont il le faisait en public. Elle s'abaisse. Elle ne se soucie pas de la honte qu'elle peut, avoir, qu'elle peut s'attirer parce que toute son attention veut être tournée vers le Seigneur. Ce n'est pas moi qui reçois l'attention, c'est le Seigneur qui doit recevoir cette attention. Ça me rappelle un texte de l'Ancien Testament, une histoire avec David. Vous savez, lorsque David a dansé devant l'arche, lorsque l'arche rentrait à Jérusalem, il était en bobette, un éphode de lin seulement. 
Il, il dansait devant l'arche. Il exprimait son adoration à Dieu de cette façon. Et Milka, la fille de Saül, va lui dire, hein, « Écoute, c'était quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Mais voici ce que David va lui répondre. « Voici, Michael, c'est devant l'Éternel que j'ai qui m'a choisi, pardon, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé et je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. » Vil, ça veut dire sans dignité. « Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. » Voilà ce que pouvait ressentir aussi Marie. Marie non plus, elle n'a pas compté à la dépense. Elle n'a pas compté à la dépense. On a vu que le parfum valait un prix de fou. C'est une démesure. Ça n'a pas de bon sens, ce qu'elle fait. Même l'acte qu'elle a fait a mis des gens mal à l'aise, c'est clair. Mais... La valeur, le prix du parfum aussi a, dé, a dérangé les gens. Hein? Ça, voyons donc, ça n'a pas de bon sens de dépenser cette fortune-là pour, pour, pour une personne. Est-ce qu'on nous, on peut être mal à l'aise par l'expression de l'adoration de certaines personnes? Si on se déplaçait dans des contrées différentes de la nôtre, on verrait qu'il y a plein de façons d'adorer le Seigneur. Et euh, sans aller loin, juste... Le zèle de certaines personnes pour leur Seigneur, des fois, nous met mal à l'aise. Il faut réfléchir à ça. Donc, Marie témoigne de la valeur à laquelle elle estime le Seigneur. La valeur aussi de son parfum nous parle de son sacrifice personnel. Les amis, 50 000 pièces, ça ne se trouve pas au coin de la rue. Elle l'a ramassé, elle a travaillé pour, elle a économisé. Il semble que dans ce temps-là, les gens mettaient une fortune, effectivement, sur l'embaumement des corps. Bon. Pour ces, les soins corporels, là, on, peut, on comprend. Alors, c'est possible qu'elle avait accumulé pendant toute sa vie une somme d'argent pour se payer ce genre de parfum. Mais ça lui a coûté une somme drôlement importante pour se procurer ce parfum. Une autre histoire de l'Ancien Testament qui me rappelle ce que Marie a fait, c'est David encore devant euh, Aravna, lorsque il a, euh, le jugement de Dieu s'est arrêté sur la plaine à Jérusalem et ce fut l'endroit où le le temple va être construit. Alors, Aravna arrive avec ses, ses bœufs, son chariot, et il l'offre à David. Mais David, voyez-vous, qu'est-ce qu'il lui répond? « Je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air, l'endroit et les bœufs. « Je n'offrirai point à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. » L'adoration, les amis, ce n'est pas un divertissement. C'est du sérieux. Puis il y a une réelle dimension de sacrifice et d'adoration dans notre adoration qu'on doit considérer. L'odeur du parfum va imprégner le Seigneur Jésus, n'est-ce pas on a lu dans l'Évangile de Jean qu'elle allait même imprégner la salle tout entière. Mais quelle est la deuxième personne qui va recevoir, qui va être imprégnée le plus de ce parfum? C'est Marie. Marie. Elle essuie les pieds du Seigneur Jésus avec ses cheveux. Le Seigneur, évidemment, reçoit, mais elle aussi va être parfumée par la même odeur 
que le Seigneur Jésus. J'ai le goût de vous poser une question ce matin. Quelle senteur avez-vous? Qu'est-ce que vous sentez ce matin? L'Évangile, pas l'Évangile, mais l'Épître aux Corinthiens nous rappelle que nous devons porter la bonne odeur de Christ. Porter la bonne odeur de Christ. Alors, quelle senteur avez-vous ce matin? Nous voyons maintenant le deuxième point, ce que les disciples vont penser de Marie. Premièrement, ils sont indignés. Quel contraste, hein, n'est-ce pas, entre ce que Marie fait et ce que les disciples vont démontrer. Une attitude typique de ces gens dans ce temps-là, religieux, euh, qui n'ont pas la sensibilité de Marie, la perspicacité de Marie pour voir, reconnaître la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Lorsqu'on compare les trois récits, on voit que les disciples sont indignés par l'acte de Marie. Ils considèrent ce qu'elle a fait comme du gaspillage. Oui. Puis aussi Judas, qui est leur leader, qui est un traître, le trésorier du groupe, un voleur, va être indigné et il va s'irriter contre Marie. Ils vont être en colère, ces gars-là. C'est ça que c'est les termes qui sont utilisés. En colère face à quelque chose qu'ils considèrent comme une injustice. Hey, on a pris 300 piastres, OK? 300 deniers, 50 000 piastres, puis on aurait pu le donner à des pauvres. Hey, c'est pas juste ça. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils sont irrités contre la femme. Les mots utilisés, c'est des mots durs. Ils reprennent sévèrement. Euh, ils, ils, avec colère. Euh, un autre terme aussi, c'est qui grogne. Vous savez ce que ça veut dire, un chien qui grogne après son os? Ben, eux, ils sont en train de grogner après Marie. Ils sont en fuite, ils n'aiment pas ça. Le texte nous dit qu'ils expriment leur colère, leur mécontentement. Ils le disent donc en public. Ils disent tout haut ce qu'ils pensent, ce que d'autres peut-être pensent sans le dire aussi. Bref, c'est un chiolage. Ils crient au gaspillage. Ça, c'est une gaspille. 300 deniers perdus. 50 000 piastres jetés à l'eau. On aurait pu faire beaucoup d'autres choses avec cet argent. C'est vrai. C'est vrai qu'il aurait pu être fait d'autres choses. Mais est-ce qu est que... Est-ce que Marie a fait était immoral ou euh, une erreur? Mal? Non, pas du tout. Donc, on est confronté vraiment à deux visions différentes dans notre situation. Deux façons de voir qui sont complètement différentes. De percevoir, deux façons de voir et de percevoir, oui, le Seigneur Jésus. Celle de Marie et celle des disciples avec leur leader Judas. Le premier contraste, on va voir les contrastes. Marie a porté toute son attention sur le Seigneur Jésus. Il n'y a personne d'autre qui existe pour elle. Hein? Elle témoigne de la vérité sur sa personne et sur son œuvre. Elle reconnaît des choses, elle est sensible à ça. Judas et les disciples, eux autres, ben, ils ont détourné leur attention de, du Seigneur Jésus pour la porter sur... Les pauvres, ils se sont intéressés aux pauvres, mais ils se sont détournés du Seigneur Jésus. C'est vrai que les pauvres sont importants, mais ce n'est pas ici la priorité. Deuxième contraste. Marie, elle, était motivée par la dévotion, par l'adoration. Marie, c'est vraiment une femme spéciale. Trois fois dans les Évangiles, elle est mentionnée. Et à chaque fois, elle est aux pieds du Seigneur Jésus. Avec l'histoire de Marthe et Marie, c'est elle qui est aux pieds du Seigneur, qui écoute les paroles du Seigneur. Puis là, Marthe a dit, « Hey, elle dit, tu ne pourrais pas lui dire de venir m'aider? » Elle dit, « Non, non. Marie a choisi la bonne place, la bonne part. 
Deuxième place, lorsque Jésus revient à Béthanie pour ressusciter Lazare. « Hey, Seigneur, tu arrives trop tard, il est mort. » Elle se tire à ses pieds. Elle l'implore. Et dans notre texte, elle est à ses pieds pour lui essuyer avec ses, avec ses cheveux. Donc, c'est une femme spéciale, sensible, perspicace. Elle aimait vraiment Jésus. Et son attachement, justement, l'a amené à comprendre des choses. Jésus, pardon, Judas et les disciples, eux, sont motivés par l'avidité, l'avidité, oui, la jalousie, l'insensibilité aux paroles du Seigneur. Marie était sensible aux paroles du Seigneur, mais pas les disciples. Troisième contraste, Marie est occupée par le Seigneur. Son focus, c'est lui. C'est elle, c'est lui qui l'intéresse. Et comme j'ai dit tantôt, le Seigneur va dire d'elle, « Elle a choisi la bonne part. » Les disciples, au contraire, bien, sont occupés par eux-mêmes, par leurs activités, Ils sont remplis de mauvais sentiments pour Marie. Ils sont même irrités contre elle, et comme j'ai dit aussi, ils l'ont grondée. Ultérieurement, les disciples vont comprendre aussi les mêmes choses que Marie, on se comprend là. Les disciples vont être allumés, mais dans notre histoire, présentement, ils sont distants. La compréhension de la personne et l'œuvre du Seigneur est devenue la motivation, la force qui est derrière la démonstration de foi de Marie. C'est sa compréhension de ce qu'il est. Tandis que de notre côté, les disciples, avec leur leader Judas, bien, ils ont une dépendance envers les activités du monde, envers l'argent, envers leur avidité, leur intérêt personnel. On sait que Judas, ben, c'est un voleur. Et aussi l'accomplissement des prophéties en relation avec la délivrance d'Israël. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est un sauveur qui va mettre les Romains dehors et qui va rétablir le royaume d'Israël. Chapitre 14, verset 1, vous relirez. Chapitre 14, verset 10, vous les mettrez ensemble. Vous allez voir. Donc, un mécontentement contre Marie, une trahison du Seigneur par Judas, qui va amener quoi? À le livrer. C'est le verset 10. Judas va livrer le Seigneur. Donc, on a un contraste entre Marie et, et Jésus. Marie, pardon, et les disciples en relation avec Jésus. Où tu te situes ce matin, toi? T'es-tu comme Marie? Ou t'es comme les disciples? Julien, tu connais la réponse. Hein? Où t'es? Est-ce que ton cœur est sincèrement attaché au Seigneur? Est-ce que ton vase a été brisé pour le Seigneur? Où tu, tu l'as gardé? Tu as gardé ton parfum pour un autre usage pour quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu adores, où tu as versé tout ton parfum. Vous savez, en général, et je suis de ce, de ce comme vous, là, je peux vous dire que j'ai encore probablement une coupe de vase chez moi. Mes vases n'ont pas tous été cassés. Peut-être que ce matin, tu devrais réfléchir à quel vase il te reste à casser. Pour le Seigneur. Quel vase il te reste à casser? Quel parfum il te reste à répandre sur le Seigneur? Maintenant, on arrive à la fin déjà. Ce que Jésus pense. Premièrement, il va dire, « Hey, c'est assez, laissez-le. 
C'est un impératif, une réprimande sévère, une note d'urgence. Wow! Un instant. C'est assez. Laissez-la. Deuxièmement, il va dire, pourquoi vous lui faites de la peine? Hey! Ça, là, ça veut dire, là, les gars, vous n'avez pas compris pas en tout ce qu'elle fait. Votre compréhension de son action, là, est dans l'erreur totale. Vous lui faites de la peine, c'est une erreur. Cette phrase est en opposition, elle met carrément en opposition leur motivation. Le Seigneur y a vu très rapidement ce qui se cachait derrière cette phrase-là, d'ailleurs, hein? la fameuse euh, « on pourrait donner l'argent aux pauvres, là hein? ». Oh, un instant. On sait ce que ça veut dire, hein? Ce n'est pas ça qui était leur préoccupation. C'était le poche. Judas, d'ailleurs, Jean va le dire, il ne s'en soucie pas des pauvres. Ce qu'il veut, c'est mettre l'argent dans sa poche. Il garde son pourcentage. Donc, euh, l'agenda caché qu'ils ont de savoir que Jésus doit être leur leader, doit prendre la place, doit être le roi d'Israël, toutes ces choses-là viennent. Le Seigneur Jésus connaît ça. Et après, il va justifier l'action de Marie. « Hey, pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action pour moi. Elle est correcte. C'est ça qu'il y avait à faire. Elle a fait une bonne action pour moi. » Et euh, il lui leur dit, « Écoute, je ne serai pas là tout le temps. Physiquement, je ne serai pas. On a dit ce matin qu'il était toujours avec nous. C'est vrai. Mais c'est spirituel. » Physiquement, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, est venu accomplir la volonté de son Père pour le pardon de nos péchés. Il est venu mourir sur la croix, être mis au tombeau, revenir à la vie, ressusciter, et après ça, être élevé au ciel. Alors, il est avec nous, mais physiquement, évidemment, il ne l'est pas. Et c'est ça qu'il veut dire ici. Et il leur dit aussi que vous aurez toujours des pauvres avec vous. Moi, vous ne m'aurez pas, mais vous aurez toujours des pauvres que vous devrez vous occuper. Vous devrez prendre soin des pauvres. Ça ne veut pas dire ici là, que c'est les pauvres, ça ne vaut rien, ce n'est pas important. C'est juste l'aspect spirituel, l'aspect relationnel avec moi qui est important. Pas du tout. C'est juste que c'est une question de priorité. Alors, il ne faut jamais oublier que nous avons une part envers la société, envers les gens déshérités, mais ça ne remplace pas ce travail-là, le besoin spirituel pour les âmes perdues. Donner de l'argent, les amis, ça amène personne au ciel directement. Vous comprenez? C'est l'Évangile qui sauve. On arrive donc au verset 8, ce qu'elle a fait. « Elle a fait ce qu'elle pouvait. » Darby va traduire ce verset. « Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. »« Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. »« Elle a fait ce qu'elle pouvait. » Donc, elle a profité de l'occasion pour servir le Seigneur dans cet acte d'adoration. Ça a été son service pour lui. Elle l'a fait selon les moyens qui peuvent nous sembler démesurés, mais c'était ses moyens à elle. Et elle le fait, ce qu'elle a fait à faire, par ce qu'elle avait, la sensibilité nécessaire, le dévouement nécessaire. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de, de faire des choses qu'on ne peut, euh, évidemment, qu'on qu n'a pas les moyens. Mais on a tous des talents, des ressources, des dons pour les mettre au service du Seigneur, puis l'exprimer dans le cas qui nous occupe, par l'amour qu'on lui porte, notre gratitude, notre adoration pour le Seigneur. Vous savez, Dieu ne nous tient jamais responsable pour ce que nous n'avons pas. OK? Mais on a tous la capacité d'aller au pied du Seigneur pour apprendre à le connaître. De mieux en mieux, de plus en plus, pour être capable de répandre ce parfum. Donc, est-ce qu'on prend le temps de bien connaître notre Seigneur, apprendre de son amour, pour ensuite, donc, le manifester par une adoration dans le service où on va être 
le doux parfum de Christ. Le Seigneur, après ça, va parler de cette action qu'elle a faite comme étant une onction pour son corps qui va aller bientôt dans la tombe. Elle l'a fait pour ma sépulture. Évidemment, Marie avait compris ce que les autres n'avaient pas compris. J'ai dit tantôt, quel parfum avez-vous pour Dieu? Qu'est-ce que vous sentez ce matin? J'ai dans ma main la Bible d'une dame qui est morte il y a quelques temps ici, Célina. Puis Marc-André, quand il préparait son message pour son, ses funérailles, il m'a dit, « Hey, Pierre, elle dit, elle sent, elle sent Célina. Sa Bible sent Célina. » Quelle est la senteur de votre Bible le matin? Qu'est-ce que votre Bible sent? La poussière? Le moisi? ou votre senteur. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, si vous n'êtes pas imprégné de ce livre-là, vous ne pouvez pas être imprégné de Christ. Et vous ne pourrez pas être ce parfum de bonne odeur pour les hommes perdus. C'est ça. Être imprégné de Christ. C'est ce que Marie nous témoigne dans son acte d'adoration. Elle connaissait son Sauveur. Elle avait passé du temps à ses pieds. Elle était capable de répandre tout le parfum qu'elle avait pour lui. Prions. Notre Dieu, merci encore pour cette magnifique histoire de Marie qui t'aimait tellement et qui nous parle comment nous, on doit t'aimer aussi, sans réserve, sans retenue, tout ce qu'on a. Seigneur, on est appelé à offrir nos corps. Ce matin, je posais la question aux gens, « Hey, à quel prix tu, tu estimes la valeur de Christ? Ben, » Il n'y a pas de prix en bas de, de tout ce qu'on est. C'est ça le prix. Alors, merci Seigneur de, de cet encore de ce texte qui nous parle de tout ça. Qu'on soit, qu soit maintenant prêt à, à vivre pour toi sans retenue aussi. Amen. J'ai trois questions que je vous laisse pour votre méditation personnelle cette semaine. Je ne voulais pas le faire. Est-ce que je peux avoir la, 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 la slide d'après, s'il te plaît? Merci. Alors, vous pouvez les prendre en note et euh, en faire une étude pour vous. Euh, justement, comment mais je manifeste mon adoration dans ma vie? Qu'est-ce que je considère comme adoration? Il y en a qui compartimentent beaucoup ça. Mais quelles sont vos opinions? C'est en relation avec tous les personnages qui sont dans cette histoire-là. On en a vu trois groupes ce matin, Marie, les disciples et Jésus, mais il y a Simon le lépreux, il y a Marthe qui est là aussi. Il y a, avant, il y a les pharisiens qui cherchent à, à, à arrêter Jésus pour le mettre à mort. Alors, il y a Judas euh, qui, euh, son, qui, qui a son rôle aussi. Alors, vous pouvez méditer longuement là-dessus, c'est intéressant. Merci.